ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ ചാപ്റ്റർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി കമ്പാരിറ്റീവ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് എന്നാൽ സി ബി എസ് സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഫൈനൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയാണ് ഓർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ നമുക്ക് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ത്രീ തിങ്സ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ കൺട്രിയിലെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടർ ഇനി ഇത് കൂടാതെ അവിടുത്തെ നമുക്ക് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മളിതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത് ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ആൻഡ് അൺകോ അൺകോ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും ഏകദേശം പഠിച്ച പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൾസ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ എക്കോണമി അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട്സ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആക്ടിവിറ്റി കൺസേൺ വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് എർണിങ് ഓഫ് ഇൻകം ഇസ് നോൺ ആസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉള്ള കൊണ്ട് ഉണ്ടാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എർണിങ് ഓഫ് ഇൻകം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ടുഗദർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എവ്രി ആക്ടിവിറ്റി കൺസേൺ വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടർ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി സെക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാരീഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മെയിൻലി അഗ്രികൾച്ചർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ആർ ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ദ ഫോർ ദി സെക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സെക്ടർ ഈ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം പ്രൈമറി സെക്ടർ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കെ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി സെക്ടർ ആണ് ശരിക്കും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിതൗട്ട് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കെ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാമർ അത് അദ്ദേഹം ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ മെയിൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ആണ് ഷുഗർ കെയിൻ ആണല്ലോ
therefore this sector is known as manufacturing sector appo idine nammal nerthe parnu primary sector na mattoru peru ayirunnu primary sector is otherwise known as agricultural sector adu pole ivada main aayittu nadakkuna activity industrial activity ayadu undu thanne alil manufacturing activity ayadu undu secondary sector is otherwise known as manufacturing sector a name important aanu ini ivada endha nadakkuna already parnu it convert raw material into finished goods നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിറ്റ് കൺവേർട്ട് ഷുഗർ കെൻ ഇൻ ടു ഷുഗർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആബ്സെൻസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ വിൽ റിമെയിൻ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡറി സെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഫാമേഴ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും അതൊക്കെ എന്തായാലും തീരും ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ഒരു സെ സെക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗറാക്കി മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൈലാക്കി മാറ്റാനൊന്നും കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈസിയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് കാർമി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എന്ത് വന്നും കഴുതാം എല്ലാ എക്സാമ്പിളോടെ സൂട്ടബിളാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് കാർ മേക്കിംഗ് ക്ലോത്ത് മേക്കിംഗ് ഷുഗർ മേക്കിംഗ് എക്സെട്ര നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്നതായിരിക്കണം ബിക്കോസ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറീസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ടറാണ് ടെറിഷറി സെക്ടർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ടെറിഷറി സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പൊതുവേ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ടെറിഷറി സെക്ടർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് റെൻഡ് സർവീസസ് ടു ദി അതർ ടു സെക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ടെറിഷറി സെക്ടർ സപ്പോർട്ട് first two sectors by providing some or by rendering some services so it is otherwise known as service sector also current service provide cheyinali render in the sector ayadunde it is otherwise known as service sector okay so these activities do not produce a good but are a support for the production process nertha parana pole ivada nammal pudhayittu onnum produce cheyinilla but it support first two sectors of economy so it is also called a service sector why as it generates services so primary sector is otherwise known as agricultural sector secondary sector is otherwise known as manufacturing sector and now tertiary sector is otherwise known as service sector now this sector is an important link between the other two sectors which would not develop in the absence of this sector nertha parnu agriculture sector adole or primary sectorum secondary sectorum ഇൻ്റർലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ടെറിഷറി സെക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടു സെക്ടേഴ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യില്ല കാരണം ദ നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബാങ്കിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ടും വരുന്നത് സോ പറഞ്ഞിത്രയാണ് ദി സെക്ടർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു സെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് വുഡ് നോട്ട് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി സെക്ടർ ഇതിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലെ മറ്റുണ്ട് സെക്ടറിന് സെക്ടറിന് ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈവൻ ഫാമേഴ്സ് നീഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീപ്പിൾ നീഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു സെക്ടറിനെ പല രീതിയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ദിസ് ട്രഷറി സെക്ടർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബാങ്കിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടീച്ചിങ് എക്സെട്ര ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ on the base of nature of economic activities thanks for watching